Hello and welcome to you all in the Pathe Career Classes. So this is Defense and Security series. In previous lecture, we have discussed about the Indian Armed Forces and we have seen the role of Ministry of Defense in the Indian Armed Forces. And also, we have gone through the Indian Army. Okay, we knew about Indian Army. And in this lecture, we will talk about Indian Navy. So what do we know about this lecture? So in this lecture, we will see what are the ranks of the rank structure of Indian Navy. And also, we will see the training academy in which the Indian Naval officers are trained. और इसके साथ में हम देखेंगे कि मार्कोस जो स्पेशल कमांडोज होते हैं नेवी में वो क्या रोल प्ले करते हैं इंडियन नेवी में ओके सो लेट्स स्टार्ट सो द इंडियन नेवी इज आल्सो कॉल्ड द भारतीय नौसेना जो इंडियन नेवी होती है उसको हम और क्या कहते हैं इन भारतीय नौसेना इज द नेवल ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज ठीक है ये नेवल ब्रांच होती है इंडियन आर्म फोर्सेज में और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो होता है वो नेवी को क्या करता है कमांड देता है ये फोर स्टार एडमायरल होता है जो कि किसको कमांड देता है पूरे नेवी स्टाफ को कमांड देता है ठीक है वहां पर हमने देखा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काम करता था जिसको हम बोलते थे जनरल और यहां पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ काम करता है और उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एडमायरल याद रखिएगा इस चीज ठीक है सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेवी इज टू सेफ गार्ड देशन मैरिटाइम बॉर्डर एंड इन कंजक्शन विद द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन सो दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंडियन नेवी का हमारे लिए जो कोस्टल एरियाज है कोस्टल एरियाज या फिर बॉर्डर जो हैं वहाँ पर हमें जो कोई भी एक्सटर्नल अगर खतरा आ रहा है एग्रेशन आ रहा है टेरिटरी में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वहाँ पर जो प्रोटेक्ट करता है वो है इंडियन नेवी ठीक है तो यहाँ पर क्या बॉर्डर सिक्योरिटी को देखता है जो कि कोस्टल एरियाज में होती है ठीक है सो द मेन रोल ऑफ इंडियन नेवी इज टू सेफ गार्ड द नेशन मैरिटाइम बॉर्डर्स द रॉयल इंडियन नेवी एज इट हैज बीन नेम्ड सिंस 1934 वाज नेम्ड टू इंडियन नेवी ठीक है जो इन रॉयल पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था इसको इंडियन नेवी को बोला जाता था रॉयल इंडियन नेवी फिर नाइनटीन के बाद इसका नेम चेंज करके इसको बोला गया इंडियन नेवी ठीक है और इंडियन नेवी में आप देखते हैं कई बार इनका एक और रोल भी होता है इंडियन नेवी का कि ह्यूमिटेरियन मिशंस को सपोर्ट करना ठीक है साथ ही साथ कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर अगर आ रहा है तो उस नेचुरल डिजास्टर में रिलीफ देने का काम भी कौन करेगा इंडियन नेवी ठीक है जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमिटेरियन सपोर्ट के लिए इंडियन आर्मी भी जाती है और कई बार ऐसा होता है कि इंडियन नेवी की भी जरूरत वहाँ पर पड़ती है सो इंडियन नेवी और ऑल्सो गो फॉर दी ह्यूमिटेरियन मिशन्स ठीक है इंडियन नेवी प्रमोट्स बायोलिट्रल रिलेशंस बिटवीन नेशंस ठीक है अब क्या होता है कई बार कि बायोलिट्रल एक्सरसाइजेस देखने को मिलती हैं अब ये बायोलिट्रल एक्सरसाइजेस क्यों होती हैं ये नेवल एक्सरसाइजेस इसलिए कंडक्ट कराई जाती हैं क्योंकि हमारे जो पड़ोसी जो मुल्क हैं उनके साथ में क्या एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या होती हैं डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस या डिफरेंट नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं ठीक है सो अगर आप देखा जाए तो कई नेवल एक्सरसाइजेस पूरे साल भर में आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ में तो एक तो कारण ये है कि अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है दूसरे नेशन के साथ में दूसरी एक और बात आ, सामने आती है कि जो नेवल फोर्सेस होती हैं वो अपनी तैयारी देखते हैं कि अगर बाय चांस अगर वार या क्रिटिकल कंडीशंस आई तो हमारी नेवी या हमारी फोर्सेज कितनी तैयार हैं उस खतरे को उस खतरे का सामना करने के लिए उस एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम आने वाली है तो कितनी प्रिपरेशन है तो वो प्रिपरेशन चेक करने के लिए इंडियन नेवी क्या करती है इंडियन नेवी या फिर इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स क्या करती है एक्सरसाइजेस करती है डिफरेंट कंट्री के साथ तो पहला तो है क्या कि रिलेशन या फिर सिक्योरिटी रिलेशन क्या करना स्ट्रेंदन करना या बिल्ड करना और दूसरी बात क्या है अपनी प्रिपरेशन को चेक करना ठीक है आप क्या करते हैं जैसे आप कोई भी गेम खेलें जैसे चेस आप खेलते हैं तो चेस में क्या होता है आप क्या करते हैं पहले आप प्रैक्टिस करते हैं ठीक है प्रैक्टिस करने के बाद क्यों प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आप अपनी तैयारी देखना चाहते हैं कि अगर मैं अपोनेंट के साथ में अगर आप आपकी अगर फाइट हुई वहाँ पर ठीक है तो आपकी कितनी तैयारी है उसमें ठीक है ऐसे ही इंडियन नेवी या फिर हमारी आर्म फोर्सेस क्या करती हैं डिफरेंट नेवल एक्सरसाइजेस या फिर आर्मी एक्सरसाइजेस करती है या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइजेस करती है वो क्यों करती है क्योंकि अपनी प्रिपरेशन वो चेक कर सके सो इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ सेवन फाइव वन सिक्स किलोमीटर तो कोस्ट लाइन जो हमारा एरिया होता है वो इतना एरिया जो होता है बॉर्डर मैरिटाइन बॉर्डर एरिया होता है वो प्रोटेक्ट करती है इंडियन नेवी चाहे वो 
बे ऑफ बंगाल की बात करें चाहे इंडियन ओशन की बात करें चाहे अरेबियन सी की बात करें कहीं भी अगर ओशंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एक्सटर्नल एग्रेशन आ रहा है या फिर टेरिटरी में किसी को कोई अगर घुसने की कोशिश कर रहा है ट्रैफिकिंग की अगर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर कि अगर कोई कोशिश कर रहा है हमारी टेरिटरी में घुसने की या फिर यहाँ पर कोई भी जैसे इलीगल वेपन या फिर इसकी चीज़ की ट्रेडिंग कर रहा है तो इस चीज़ को कौन रोकता है यहाँ पर यहाँ नेवल जो फोर्सेज होती हैं वो इस चीज़ को रोकती हैं ठीक है और इस चीज को प्रोटेक्ट करती हैं और उससे फाइट करती हैं ठीक है चलिए देखते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बारे में कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का क्या काम होता है ठीक है तो जैसे वहां पर मैंने बात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है तो वहां पर उसकी पोस्ट क्या होती है जनरल की पोस्ट होती है और वो सारे आर्मी को कमांड करता है ऐसे ही चीफ ऑफ नेवल स्टाफ क्या करता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमांड करता है नेवी को और ये हाइएस्ट रैंक होती है नेवी में ठीक है इसको और क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सी एन एस भी बोल देते हैं कई बार ठीक है तो इसकी पोजीशन होती है फुल एडमायरल की ठीक है तो अभी करंट में अगर आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कई सी डी एस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि द करंट सी एन एस एडमायर हु इज द करंट सी एन एस और हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो आप कहेंगे एडमायरल करमवीर सिंह इज द करेंट नेवल स्टाफ कमांडर ठीक है और ये ट्वेंटी फोर्थ नेवल नेवी चीफ को चीफ को रिप्लेस करते हुए आए थे ठीक है उन्होंने रिटायरमेंट ली एडमायरल सुनील लामा जी जो थे उन्होंने रिटायरमेंट ली उनके रिटायरमेंट लेने के बाद में एडमायरल करमवीर सिंह को पोस्ट दी गई एडमायरल की ओके तो इन्होंने जो सर्विस की वो फोर्टी ईयर्स की सर्विस देने के बाद इन्होंने आर्मी नेवी से रिटायरमेंट लिया ठीक है तो ही इज द एडमायरल करमवीर सिंह और जो इनका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का जो वो फ्लैग होता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है ठीक है तो आप ध्यान में रखिएगा ये चीज सो दिस इज सम फैक्ट रिलेटेड टू इंडियन नेवी तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो आप याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नेवी का साथ में हेडक्वार्टर्स है ये है सिचुएटेड इन दिल्ली ठीक है जैसे वहां पर हमने मोटो पढ़ा था सर्विस बिफोर सेल्फ ठीक है वो था इंडियन आर्मी का मोटो और यहां पर जो इंडियन नेवी का मोटो होता है वो होता है शानो वर्णा ठीक है शानो वर्णा मतलब क्या होता है ये संस्कृत में होता है इसका मतलब ये होता है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू आस ठीक है कलर्स क्या क्या होते हैं कलर्स होते हैं नेवी ब्लू ठीक है एंड वाइट वहां पर क्या कलर्स होते थे देखिए आप कंपेरिजन करके हुए पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा देखिए वहां पर क्या कलर मैंने आपको बताया था ब्लैक येलो और रेड तीन कलर आपको बताए थे जो क्लॉथ में भी वहां पर दिखते थे फ्लैग में भी वहां पर दिखते थे ठीक है ऐसे ही इंडियन नेवी के जो कलर्स हैं वो है नेवी ब्लू एंड वाइट ठीक है मार्च यहां पर मार्च इनका क्या होता है जय भारती विक्ट्री टू इंडिया एनिवर्सरीज एवरी ईयर एंड नेवी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन फोर्थ ऑफ दिसंबर ठीक है तो ये आप वेबसाइट पर जाके इंडियन नेवी पे जाके अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना हो ठीक है जैसे टी जी सी कई भी एंट्री स्कीम्स आती हैं तो आपको उस पर चेक करना हो तो ये वेबसाइट है इंडियन नेवी पे तो इस पर आप जाते रहिए और देखते रहिए कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं ठीक है मैं वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि कैसे आप इन सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन और इन इफ यू आर परस्यूइंग फोर्थ ईयर तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन आप अभी अगर जानना चाहें तो इंडियन नेवी डॉट एन आई सी डॉट इन पर जाके आप यहाँ जाके इस वेबसाइट पर जाके पता कर सकते हैं ठीक है तो चलिए सो द कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वहाँ पर हमने कितने कमांड्स पढ़े थे इंडियन आर्मी के सेवन कमांड्स के बारे में हमने पढ़ा था और यहाँ पर इंडियन जो नेवी है नेवी के टोटल थ्री कमांड्स होते हैं एक तो वेस्टर्न ईस्टर्न एंड साउदर्न वेस्टर्न ईस्टर्न एंड साउदर्न कमांड सो वेस्टर्न कमांड नेवल कमांड इज सिचुएटेड इन मुंबई ईस्टर्न कमांड इज सिचुएटेड इन विशाखापट्टनम एंड साउदर्न नेवल कमांड इज सिचुएटेड इन कोची ठीक है तो ये तीन कमांड्स हैं नेवी के और एक इस ये अच्छी बात है कि जो कमांड्स होते हैं वो किसके कौन उसको लीड करता है या फिर कौन वहाँ पर वर्क करता है तो वाइस एडमायरल की जो पोस्ट होती है जो एडमायरल होता है वो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है उसके जस्ट नीचे एक जो पोस्ट आती है वाइस एडमायरल वो यहाँ पर कमांड देता है कहाँ कहाँ ये जो मैंने अभी कमांड्स बताए जैसे वेस्टर्न कमांड में वाइस एडमायरल अजीत कुमार जी अभी ये कमांड देते हैं ठीक है वाइस एडमायरल अतुल कुमार जैन सो दीज आर द एक्टिव वाइस एडमायरल ऑफ दीज थ्री कमांड्स ओके 
तो दिस इज ऑल अबाउट द कमांड ऑफ इंडियन नेवी तो आप इसको याद जरूर रखें कि वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है ईस्टर्न कमांड या फिर कई बार क्या होता है आप जब डायरेक्ट इंटरव्यू जाएंगे तो ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन नेवी तो आप वहाँ पर जल्दी झटपट आ जाते हैं लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं वॉट आर मार्कोस ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ठीक है द मरीन कमांडोज एवरीवेटेड टू मार्कोज एंड ऑफिशियली कॉल्ड दी मरीन कमांडो फोर्सेस ठीक है मरीन कमांडो फोर्सेस या फिर इनको हम क्या कह देते हैं मार्कोस ठीक है और ये एक स्पेशल यूनिट होती है जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था स्पेशल यूनिट कौन सी थी पैरासव कमांडोज थी ठीक है स्पेशल कमांडोज थे ठीक है यहाँ पे जो इंडियन नेवी में जो काम करते हैं वो है मार्कोस ठीक है मार्कोस ऑफ इंडियन नेवी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ए स्पेशल ऑपरेशन ठीक है कई बार ऐसे ऐसे स्पेशल ऑपरेशन करने पड़ते हैं कई बार क्या होता है कि टेरिटरी के अंदर कोई टेररिस्ट आने की कोशिश करता है ठीक है टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो वहां पर जो निगरानी रखने का काम करता है वो कौन करते हैं मार्कोस करते हैं अगर वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन को देखने को मिलता है कि अगर कोई भी ट्रेडिंग हो रही है या फिर कुछ भी ऐसे वेपन सप्लाई हो रहे हैं लीगल सप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पर मार्कोस क्या करती है जल्दी से जाके वहाँ पर उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं या उससे फाइट करते हैं ठीक है तो मार्कोज वॉज फाउंड इन फेबर इन नाइनटीन ये स्पेशल फोर्स जो फाउंड करी गई थी वो कब बनी थी 1987 में बनी थी मार्कोज आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ठीक है ये किसी भी एनवायरनमेंट में इतने ये ट्रेंड किए जाते हैं कि किसी भी एनवायरनमेंट में ये जाके सर्वाइव कर सकते हैं एट सी या फिर आप एयर में बात करें और चाहे आप लैंड की बात करें ठीक है तो मार्कोज रेगुलरली अंडरटेक स्पेशलाइज मैरी टाइम ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू दी झेलम रिवर एंड बुलर लेक और यहाँ पर मार्कोज जो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में भी इनकी पोस्टिंग होती है स्पेशलाइज को वर्क के लिए यहाँ पर रखे जाते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर इनको रोकने के लिए झेलम रिवर और वूलर लेक विच इज़ फ्रेश रिवर्स और लेक्स ठीक है तो इन इस जगह पर यहाँ पर मार्कोस को स्पेशलाइज कमार कमांडोज को क्या करा जाता है तैनात किया जाता है इधर पर ठीक है और वहाँ पर इनको मिलिटेंस कुछ एक अलग ही अनोखे नाम से बुलाते हैं वो बोलते हैं दाढ़ी वाली फौज दाढ़ी वाला फौज ठीक है द बी एडेड आर्मी क्योंकि वहाँ पर जो आर्मी को ये परमिशन होती है कि वो बी एड रख पाए ठीक है सो माकोज आर रेपोटेडली कॉल्ड दी दाढ़ी वाला फौज और द बी एडेड आर्मी बाय मिलिटेंस इन कश्मीर ओइंग टू बी द बी एडेड डिस्गाइज ठीक है तो ये कुछ पिक्चर्स हैं माकोज की अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की रैंक के बारे में ठीक है तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमें जैसे ही आप एग्जाम को क्रैक करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की रैंक पे पहुंचेंगे लेकिन जब आप इंडियन नेवी में आप कोई भी एग्जाम जब क्रैक करके जाते हैं तो आप यहां पर सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे पहुंचते हैं देन लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कमांडर कमांडर कैप्टन कॉमोडोर रेल एडमायरल फिर वाइस एडमायरल देखो मैंने बताया था वाइस एडमायरल ये क्या करता है कमांड्स को लीड करता है डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को लीड करता है एडमायरल क्या करता है ऑल थ्री कमांड्स या फिर ऑल थ्री एडवाइस एडमायरल कमांड को क्या करता है लीड करता है ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है ठीक है और फिर एडमायरल ऑफ फ्लीट ये एक एडवांस होती है ठीक है ये एक्सेप्शनल लोगों को मिलती है लेकिन अभी तक एडमायरल ऑफ फ्लीट की पोजीशन अभी तक किसी को भी नहीं मिली है ठीक है तो ये बहुत रेयर होती है ठीक है याद रखिएगा तो दिस इज द रैंक स्ट्रक्चर इन इंडियन नेवी और ये सारे इनके बैचेस हैं ठीक है तो दिस इज द बैच फॉर सब लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट देन लेफ्टिनेंट कमांडर फिर कमांडर कैप्टन यहाँ पे सारे फिर लेफ्टिनेंट एडमायरल ऑफ फ्लीट तो ये सारी रैंक स्ट्रक्चर थी अब हम बात करेंगे व्हाट आर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन नेवी आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो कौन से कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो सबसे पहले बात आती इंडियन सॉरी यहाँ पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना हाँ तो इंडियन नेवल अकेडमी सो इंडियन नेवल अकेडमी इसका मोटो क्या है शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप ठीक है ये याद रखिएगा कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी सो इंडियन नेवल एकेडमी का मोटो क्या है शेपिंग फ्यूचर नेवल अकेड लीडरशिप ठीक है प्रीवियसली एक टू थाउजेंड सेवेंटीन में एक डायरेक्ट इस इधर से क्वेश्चन आया था कि वॉट इज द मोटो ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी तो कई लोगों ने गलत कर दिया था क्योंकि सेम सिमिलर वहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप याद रखिए स्पेसिफिकली ठीक है तो इंडियन नेवल अकेडमी का जो मोटो होता है वो होता है शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप ठीक है सो द इंडियन नेवल अकेडमी और आई एन ए और आई एन एजिमल इज द इनिशियल ऑफिशियल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेवी एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड लोकेटेड इन एजिमला कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ठीक है ये कहाँ पर है कन्नौर डिस्ट्रि
साथ ही साथ ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स के लिए भी ट्रेन करती है ठीक है और ये कब फॉर्म हुई थी वॉज एस्टेब्लिश इन मे नाइनटीन एंड इट वॉज एजीमेला कैंपस वॉज इनाग्रेटेड ऑन एट जनवरी टू थाउजेंड नाइन पहले ये द नेवल अकेडमी के नाम से उसको जाना जाता था फिर उसके लिए एजीमेला री फाउंड किया गया ई इनाग्रेटेड किया गया जनवरी टू थाउजेंड नाइन में और उसका नेम चेंज किया इंडियन नेवल अकेडमी रखा गया पहले इसको द नेवल अकेडमी मतलब नाम था इसका और फिर टू थाउजेंड नाइन में जब ये अकेडमी बनी तो यहाँ पर इसका नाम फिर रखा गया इंडियन नेवल अकेडमी ठीक है इट कंडक्ट बेसिक ट्रेनिंग फॉर ऑल ऑफिसर इंडक्टेड इन टू दी इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ठीक है ये बेसिक ट्रेनिंग देती है इंडियन नेवी या इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को ठीक है या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड को बेसिक ट्रेनिंग देती है ठीक है अब ये छोटा सा एक मैप है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये केरला में इस जगह पर सिचुएटेड है यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर इंडियन नेवल अकेडमी सिचुएटेड है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है और दूसरी जो ट्रेनिंग अकेडमी होती है दिस इज दी इंडियन नेवल अकेडमी और इसका मोटो शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप दिस इज पिक्चर ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी ठीक है सो एंड द नेशनल डिफेंस अकेडमी ठीक है नेशनल डिफेंस अकेडमी इसका मोटो होता है सर्व इज बिफोर सेल्फ सो दंडियन नेशनल डिफेंस अकेडमी एन डी ए इज द ज्वाइंट अकेडमी ऑफ थ्री आर्म फोर्सेज दट इज इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स अब नेशनल डिफेंस अकेडमी क्या करती है नेशनल डिफेंस अकेडमी तीनों मतलब आर्म फोर्सेज को पूरी आर्म फोर्सेज को इंडियन आर्मी हो चाहे वो नेवी हो चाहे वो एयरफोर्स हो तीनों ऑफिसर्स को साथ में ट्रेन करती है ठीक है जॉन सर्विस एकेडमी है ये ठीक है आप जब ट्वेल्थ के बाद एग्जाम देते हैं 16 टू 19 एंड हाफ इयर्स ऑफ इसकी एज होती है तो आप जैसे ये एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद आप किस में जाएंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में और नेशनल डिफेंस अकेडमी में आप थ्री टू ईयर्स की आप जब वहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे तो थ्री ईयर्स के ट्रेनिंग के बाद आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज सॉरी रिस्पेक्टिव एकेडमीज में आपको भेजा जाएगा जैसे एयर फोर्स है तो वहाँ पर एयर फोर्स एकेडमी में भेजा जाएगा ठीक है तो मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा जब एयर फोर्स के बारे में बताऊँगा अकेडमी कौन कौन सी होती हैं तो उसके बारे में जब बात करूँगा तो वहाँ पर बताऊँगा कि नेशनल डिफेंस अकेडमी के जो कैडेट्स होते हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं ठीक है सो द एयर फोर्स ट्रेन टुगेदर बिफोर दे गो फॉर द रिस्पेक्ट सर्विस अकेडमी फॉर फर्दर प्री कमीशन ट्रेनिंग ठीक है क्या होता है कमीशन के पहले जिस कमीशन के पहले क्या होता है तीन ईयर की बेसिक ट्रेनिंग होती है फिर उसके बाद स्पेसिफिक अगर कोई एयर फोर्स में जाना चाहता है इंडियन नेवी में जाना चाहता है या फिर इंडियन आर्मी में तो ये डिफरेंट फोर्सेज के लिए क्या करते हैं ये डिफरेंट फोर्सेज के लिए इनको ट्रेन करने के लिए पर्टिकुलर उस अकेडमी में भेजा जाता है ठीक है तो सो द इंडियन नेशनल डिफेंस अकेडमी सिचुएटेड इन खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र ये याद रखिए कई बार लोकेशन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कई एग्जाम्स में पूछ लेते हैं या फिर आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं वे आर दी नेशनल डिफेंस अकेडमी सिचुएटेड और वॉट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी तो आप बता दीजिएगा नेशनल डिफेंस अकेडमी है जो हमारी वो खड़कवासला में पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और इसका मोटो है सर्वेस बिफोर सेल्फ सो दिस इज ऑल अबाउट दी अकेडमीज इन विच द नेवल आर्मी इन विच द नेवल ऑफिसर्स आर ट्रेन एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस इज देशनल डिफेंस अकेडमी ठीक है बहुत बड़े एरिया में ये फैली हुई है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन नेवी और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगला जो हमारा लेक्चर आएगा द नेक्स्ट लेक्चर वी बी ऑन द इंडियन एयरफोर्स ठीक है तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें कमेंट करें और